മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മതി ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ടൈം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ കേം ബ്ലോഗ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ പോളയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിക്കൻ പോള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പോള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇറച്ചി പോളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പാൽ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഉള്ളി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ചപ്പ് ബോൺലെസ് ആയ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇറച്ചി പൊളക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മൈദ പാല് സൺഫ്ലവർ ഓയില് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ആറ് ഏഴ് പീസിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കന് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടാന് അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വാടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഉള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ ആ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മണൊക്കെ പോയി നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിൽ ശരിക്കും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മതി ആവശ്യത്തിന് ഇതിന് എരിവ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്പം ഗരം മസാല നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂണൊക്കെ മതി വെക്കാറും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാവേഴ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗരം മസാലയും അതിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മസാല ഒക്കെ ഇതിലൊന്ന് ശരിക്ക് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ചെറുതായി എരിഞ്ഞ് വെച്ച ചപ്പാണ് അതും കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കപ്പ് പാലിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇനി നമുക്ക് അല്പല്പമായി മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയും ഓയിലും മൈദയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പെപ്പർ പൗഡർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചിടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവ് അരച്ചപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് മാവിന് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാകം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാവിന് ആവശ്യമുള്ള പാകം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എത്തണം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഒഴിക്കും സർക്കിളായിട്ട് ഈ ഒരു വട്ടത്തിലുമാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ അതേപോലെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഇതേപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാവേ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ പാന് ഇട്ട് വെക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നേരമാണ് നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മസാല ഇടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊരു മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫില്ലിങ് ആവുന്ന രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ഏർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഉള്ളു എന്തുക്കണമെന്ന് ഉള്ളു വെന്തിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വിൽക്കാം ഇത് ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മതി ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ടൈം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം
എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും ബായ്